कोई भी ड्रग हो उसको हम डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते इसके डिफरेंट हमारे पास रीजन आ जाते हैं जो कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको सारे बताए थे कि why we need to form a uh, why we need to design our dosage form uh uske different reasons hai usme accurate dosing protection uske ilawa jo hai uh, facilitation of insertion into body cavities uh, drug delivery to the body tissues uske ilawa sustained release dosage form controlled release dosage form ye sare reasons hai uske ilawa uh, jo drug hai uski protection from uh, environmental factors और जो डिजाइड व्हीकल है उसमें डिजोल्व करना इनसॉलेबल ड्रग्स को ये सारे रीजन से इसके बेसिस पे हम ड्रग को डोज फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है व्हाट इज डोजेज फॉर्म के डोजेज फॉर्म एक्चुअली है क्या चीज डोजेज फॉर्म आर द कैरियर थ्रू विच द ड्रग मॉलिक्यूल्स आर डिलीवर टू दी साइट ऑफ एक्शन विद इन दी बॉडी तो डोजेज फॉर्म जो है ये हमारे पास कैरियर है कि जिसके थ्रू हम जो ड्रग है उसको बॉडी के अंदर जो कि उसका डिजायर साइड ऑफ एक्शन है वहां तक हम ड्रग को पहुंचाते हैं ताकि वहां जाके जो ड्रग मॉलिक्यूल है वो रिलीज हो और अपना एक्शन परफॉर्म करे फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म डिटरमिन द फिजिकल फॉर्म ऑफ द फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन सो जो हमारे पास फार्मास्यूटिकल डोजेज फॉर्म होती है ये हमारी फाइनल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन जो है उसकी फिजिकल फॉर्म उसके फीचर्स को डिसाइड करता है नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वट आर द कंपनीट ऑफ डोजेज फॉर्म Uh, जो कोई भी हमारे पास डोजेज फॉर्म आ जाए उसके दो मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं एक हमारे पास आ जाता है ड्रग पार्ट और दूसरा हमारे पास आ जाता है नॉन ड्रग पार्ट ड्रग पार्ट जो है उसको हम एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट भी कहते हैं और नॉन ड्रग पार्ट को हम एक्सीपियंट्स और एडिटिव भी कहते हैं दीज एडिटिव आर यूज टू गिव द पर्टिकुलर शेप टू दॉर्मुलेशन टू इंक्रीज स्टेबिलिटी पैलेटेबिलिटी एंड मोर एलिगेंस टू दी प्रिपरेशन ये हमारे पास जो एडिटिव होते हैं ये क्या करते हैं एडिटिव और एक्सीपियंट्स ये क्या करेंगे ड्रग की जो शेप है पर्टिकुलर शेप है फॉर्मुलेशन की वो डिसाइड करते हैं ये स्टेबिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं पैलेटेबिलिटी को इंक्रीज करवाते हैं पैलेटेबिलिटी होती है कि उसका जो कंप्लाइंस है यानी कि जो उसका टेस्ट है पैलेट के साथ उसको ये जो है वो इन्हेंस करवाते हैं और उसके अलावा जो प्रपरेशन है उसकी जो फिजिकल अपेयरेंस है या फिजिकल अट्रेक्टिवनेस है उसको ये इन्हेंस करवाते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्लासीफिकेशन ऑफ ब्रोजेज फॉर्म जो हमारे पास डोजेज फॉर्म आ जाती है उसको हम किस तरह से क्लासीफाई करते हैं इसकी दो दो टाइप्स हैं यानी कि आप कह सकते हैं कि दो बेसिस हैं जिनके ऊपर हम ड्रग्स ड्रग की डोजेज फॉर्म जो है उनको क्लासीफाई करते हैं एक हमारे पास आ जाती है बेस्ड ऑन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दूसरी हमारे पास आ जाती है बेस्ड ऑन फिजिकल फॉर्म रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की बेस पर हम ड्रग को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं दे आर ओरल टॉपिकल रेक्टल पैरेंट्रोल बिजाइनल इनहेल्ड ऑप्थेलमिक ऑटिक एंड नेजल डोजेज फॉर्म ऑन द बेस ऑफ फिजिकल फॉर्म हमारे पास कौन कौन सी आ जाती है सॉलिड सेमी सॉलिड लिक्विड एंड उसके बाद हमारे पास अब इनको हम इन डिटेल डिस्कस करते हैं कि वट आर सॉलिड डोजेज फॉर्म वट आर लिक्विड डोजेज फॉर्म वट आर ऑप्थेलमिक डोजेज फॉर्म वट आर नेजल डोजेज फॉर्म इन सब को हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे कि सॉलिड डोजेज फॉर्म के अंडर कौन कौन सी डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं और किस तरह से डिजाइन होती हैं अभी वन बाय वन हम इनको डिस्कस करेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाती हैं टेबलेट्स टेबलेट्स जो हैं हमारे पास ये हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज डोजेज फॉर्म है वो आ जाती है अब टैबलेट होती क्या है टैबलेट इज अ हार्ड कंप्रेस मेडिकेशन इन राउंड ओवल स्क्रेश अब टैबलेट जो है हमारे पास जो है ये कंप्रेस मेडिकेशन है हार्ड कंप्रेस मेडिकेशन होती है जो कि राउंड ओवल स्क्रेयर शेप में हमारे पास आ जाती है जिस तरह की डायोगी उस तरह की आपके पास टैबलेट आ जाएगी अब ये जो हमारे पास टैबलेट्स आ जाती हैं इनके अंदर सिर्फ ड्रग कॉन्टेंट नहीं होता इसके अंदर हमने एक्सीपेंट्स भी एड किए होते हैं क्योंकि बाद ड्रग की जो अमाउंट है जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था वो मिलीग्राम या नैनोग्राम में या माइक्रोग्राम में हो सकती है तो मिलीग्राम या नैनोग्राम में अगर कोई ड्रग आप मिली माइक्रो या नैनोग्राम में अगर आपके पास ड्रग है तो उसको आप किसी भी फॉर्मुलेशन में लाने के लिए आप एज इट इज यूज नहीं कर सकते उसके अंदर आपको एक्सीपियंट ऐड करने पड़ेंगे उसका बल्क इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि आप उसको डिजायरेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें 
तो इसके अंदर जो हमारे पास टेबलेट्स हैं उनके अंदर हम कौन कौन से एक्सीडेंट्स यूज करते हैं इसके अंदर हम डायलेंट और फिलर्स यूज करते हैं बाइंडर्स यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स यूज करते हैं ग्लाइडेंट्स क्या करते हैं जो के पाउडर होता है उसके फ्लो को इंक्रीज करवाते हैं लुब्रिकेंट्स हम ऐड करते हैं लुब्रिकेंट्स जो है वो क्या करते हैं जो पार्टिकल फ्रिक्शन होती है उसको रिड्यूस करवाते हैं और जो पाउडर का फ्लो है उसको इनहेंस करवाते हैं इसके अलावा डिसइंटीग्रेंट्स हम ऐड करते हैं डिसइंटीग्रेंट क्या करवाएगा जो प्रोडक्ट है एक हार्ड आपके पास कंप्रेस प्रोडक्ट है उसने बॉडी के अंदर जाके रिलीज होने हैं तो उसके ब्रेकअप को जो है ये इंश्योर करवाएंगे ये उसको इनहेंस करवाएंगे उसके बाद हमारे पास स्वीटनर और फ्लेवर फ्लेवर्स आ जाते हैं ये क्या करते हैं ये बिटर मेडिकल मेडिकेशन का जो बिटर टेस्ट है उसकी मास्किंग के लिए हम यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास पिगमेंट्स आ जाते हैं जो कि हम अनकोटेड टैबलेट्स की विजुअल अट्रैक्टिवनेस जो है उसको इनहेंस करने के लिए हम यूज करते हैं दे मे बी कोटेड फॉर प्रोटेक्शन और टू मास्क अनप्रेजेंटेज टैबलेट्स जो हैं उनको हम कोट करते हैं बाई यूज ऑफ डिफरेंट पॉलीमर्स टू मास्क अनप्रेजेंट टेस्ट और टू और फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट जी आई ट्रैक जी आई कॉन्टेंट जी आई कॉन्टेंट जो है जैसे कि आपके पास स्टमक एसिड आ जाता है उसके उससे प्रोटेक्शन के लिए हम इंटायरी कोटिंग करते हैं बाई यूजिंग डिफरेंट पॉलीमर्स तो ये कोटिंग तो जो है उसके डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं हमारे पास प्रिंट कोटिंग आ जाती है शुगर कोटिंग आ जाती है उसके अलावा हमारे पास इंटायरी कोटिंग आ जाती है उसके अलावा डिफरेंट अदर टाइप्स ऑफ हमारे पास कोटिंग आ जाती हैं जिनको हम यूज़ करते हैं माइक्रो इनकेप्सुलेशन वगैरह या नैनो पार्टिकल कन्वर्जन वगैरह के सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोटिंग्स हैं जो या फॉर्मुलेशन हैं या फॉर्मुलेशन मोडिफिकेशन हैं जो कि हम यूज़ करते हैं प्रोडक्ट की एलिगेंस को या प्रोडक्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सब लिंगल और बकल टैबलेट्स सब लिंगल और बकल टैबलेट्स जो हैं ये कौन सी टैबलेट्स हैं ये सब लिंगल और बकल टैबलेट्स आर एडमिनिस्टर बाय प्लेसिंग देम इनटू माउथ इधर अंडर द टंग और सब लिंगली और बिटवीन द गम्स एंड चीक दैट इज बकल अब ये क्या होता है कि ये वाली जो टैबलेट्स है ऐसी टैबलेट्स है जिनको हम अंडर द टंग प्लेस करते हैं जो कि सब लिंगल टैबलेट्स आ जाती हैं या फिर गम और चीक के दरमियान जो है इनको प्लेस करते हैं बकल कैविटी के अंदर ताकि ये वहाँ पे अपना कंटेंट जो है वो रिलीज कर सके तो मेडिकेशन रिजोल्व रेपिडली एंड आर एब्जॉर्ब थ्रू दी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ दी माउथ वेयर दे एंटर द फ्रॉम वेयर दे एंटर द ब्लड स्ट्रीम अब इसमें क्या होता है कि ये म्यूकस कैविटी जो होती है माउथ की उसके थ्रू ये जो है ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब होती है बॉडी के अंदर और जाके डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी इस तरह से क्या होगा जो फर्स्ट पास अफेक्ट होता है ये उसको बाईपास कर देते हैं फर्स्ट पास अफेक्ट में क्या होता है कि ड्रग जो है जब आप उसको एडमिनिस्टर uh, करते हैं बाय माउथ वैसे तो एक से स्टमक में जाएगी स्टमक लाइनिंग से वो जो है uh, जो वेसल्स uh, हैं जो स्टमक को सराउंड कर रहे हैं उनके अंदर जाएगी वहाँ से ये पोटल सर्कुलेशन में जाएगी या जिसको हम अपेटिक सर्कुलेशन कहते हैं वहाँ से ड्रग जो है लिवर में जाती है लिवर से मेटाबोलाइज होती है और मेटाबोलाइज होने के बाद वापस हेपेटिक सर्कुलेशन के थ्रू जो है वो ल्यूमिन के अंदर आएगी और वहाँ से जो है वो ड्रग जो है वापस ल्यूमिन में आके उसकी डाइजेशन होनी है या जो भी नेक्स्ट प्रोसीजर है वो वहाँ पे होता है तो ड्रग का मेन जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारे लेवर के अंदर होता है और बाय मेटाबॉलिज्म जो है मोर देन आप कह सकते हैं कि सिक्सटी टू सेवेंटी परसेंट ड्रग्स जो हैं उनका जो कंटेंट uh, जो है वो रिड्यूस हो जाता है जब ड्रग जो है उसका मेटाबोलिज्म होता है तो काफ़ी हद तक उसका जो कॉन्टेंट है वो रिड्यूज हो जाता है तो इसीलिए जो ड्रग uh, आपको अवेलेबल होती है ब्लड uh, स्ट्रीम के अंदर उसकी जो बायोवेलेबिलिटी जो भी ड्रग आप बाई माउथ दे रहे हैं उसकी बायोवेलेबिलिटी रिड्यूज होती है बायोवेलेबिलिटी का मतलब है कि द एक्चुअल ड्रग दैट इज वेट एंड एक्सटेंट ऑफ ड्रग दैट इज अवेलेबल इन सिस्टमिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर जितनी ड्रग अवेलेबल होगी आफ्टर मेटाबोलिज्म उसको हम क्या कहेंगे बायोवेलेबिलिटी अब कोई ड्रग जो है वो बाय माउथ दे रहे हैं तो बाय मेटाबोलिज्म उसकी जो बायोवेलेबिलिटी है वो रिड्यूज हो जाती है और लाइक फिफ्टी फिफ्टी परसेंट और सेवेंटी परसेंट या जितनी भी उस ड्रग की बायोवेलेबिलिटी है उतनी आपको ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में अवेलेबल होती है लेकिन सिर्फ आई वी रूट ऐसा है कि जिसके थ्रू अगर आप कोई ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसकी बायोवेलेबिलिटी हंड्रेड परसेंट आती है क्योंकि वो डायरेक्टली आप सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं दिस फॉर्मुलेशन अबाउट फर्स्ट पास अफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर बाई दिस रूट आर फॉर आर एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर बाई दिस रूट आर बेजो डायलेटर फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोग्लिसन एंड स्टेरॉडल फार्म नाइट्रोग्लिसन को अगर आप जो है नॉर्मल ओरल रूट के थ्रू आप एडमिनिस्टर करें तो स्टमक कॉन्टेंट में जाकर वो भी गेद हो जाती है इसलिए उसको हम क्या करते हैं सब लिंगल फॉर
एंड विच रिएक्ट रेपिडली इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड अब क्या होता है कि जो आपके पास इसमें सिट्रिक एसिड और टाटेरिक एसिड है ये बाय कार्बोनेट या कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको रिलीज करवाते हैं जिसकी वजह से अफोकसेंस जो है वो प्रोड्यूस होती है दे आर इंटेडेड टू बी डिजोल्व और डिस्पर्स इन वाटर बिफोर यूज ये जो है फॉर्मुलेशन इनका जो है यूज करने से पहले आपको या आपको एडमिनिस्टर करने से पहले वाटर में डिजोल्व करना पड़ता है ताकि ये रिएक्शन परफॉर्म हो कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज हो अब इसका जो है पर्पज क्या है या इसका एडवांटेज क्या है इसका एडवांटेज ये है कि जो आपकी जो ड्रग है वेरी रेपिड टैबलेट डिस्पर्शन एंड डिजोल्यूशन डिजोल्यूशन जो है वो ड्रग की वो इनहेंस हो जाती है यानी कि वो रेपिडली डिजोल्व हो जाएगी उसके अंदर वाटर के अंदर और दूसरा ये है कि प्रेजेंट टेस्टिंग कार्बोनेटेड ड्रिंक आपको उससे मिलती है इसके अंदर एग्जाम्पल अगर हम कंसिडर करें वो हमारे पास सी एस सी वन थाउजेंड टेबलेट्स की आ जाती है उसके बाद हमारे पास आ जाती है चुएबल टेबलेट चुएबल टेबलेट्स ऐसी टेबलेट्स हैं जिनको जो है सोलो करने से पहले च्यू जो है वो करना पड़ता है तो ये वाली जो टैबलेट्स हैं ये यूजली जो बच्चे हैं उनको एडमिनिस्टर करने से उनको एडमिनिस्टर की जाती है ताकि ये इजीली जो बच्चे हैं इसको जो है अचीव करके फॉलो कर लें ये प्रेजेंट टेस्टिंग होती हैं इनके अंदर जो है डिफरेंट फ्लेवरिंग एजेंट इनकॉपरेट किए होते हैं ताकि जो बच्चे हैं उनकी कंप्लाइंस को हम या जो कोई भी जिस भी पेशेंट को आप एडमिनिस्टर करें उसकी प्रोडक्ट कम्प्लाइंस को हम इन्हेंस करवा सकें एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है इसमें वाइटामिन प्रोडक्ट की वाइटामिन सी टेबलेट्स आर ऑल्सो चेबल टेबलेट्स वाइटामिन सी टेबलेट्स जो हमारे पास आती हैं जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल हम कंसिडर करें सी कॉन टैबलेट्स की तो हमारे पास वो च्यूएबल टैबलेट की फॉर्म में आती हैं इसके अलावा जो कॉल्सन डी हैं जो कि वाइटामिन डी और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोडक्ट हैं ये भी जो है आपके पास च्यूएबल टैबलेट की फॉर्म में आती हैं नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कैप्सूल कैप्सूल जो है मेडिकेशन है जिसको हमने जेलेटिन कंटेनर के अंदर इनक्लोज किया होता है कैप्सूल इज अ मेडिकेशन इन जेलेटिन कंटेनर एडवांटेज क्या है मास्क द अनप्लेजेंट टेस्ट ऑफ दिस कंटेंट के जो भी कंटेंट है ड्रग का उसको ये उसका जो अनप्लेजेंट टेस्ट है उसको ये मास्क कर देंगे क्योंकि जेलेटिन कोटिंग जो है वो टेस्ट है कोटिंग होती है उसके अंदर अगर आप कोई कॉन्टेंट जो है इनक्लोज करेंगे तो पेशेंट जो है उसकी कंप्लाइंस को आप इंश्योर करवा सकते हैं या उसकी इन्हेंस करवा सकते हैं जो हमारे पास टेबलेट्स आ जाते हैं द टू मेन टाइप्स ऑफ कैप्सूल्स आर हार्ड जेलेटिन कैप्सूल्स एंड सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स इसमें दो टाइप्स आ जाते हैं एक हार्ड जेलेटिन और एक सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल हार्ड जेलेटिन कैप्सूल जो है वो ड्राई और पाउडर इंग्रेडिएंट जो है उसको इंक्लूज करने के लिए यूज होते हैं और जो सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स हैं इनको ऑयल्स uh, या फिर जो ऑयली सस्पेंशन हैं उनको इंक्लोज uh, करने के लिए ये यूज यूज किए जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है लोजेंजल्स इट इज अ सॉलिड प्रपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ शुगर शुगर एंड गम द लेटर Giving the strength and cohesiveness to the lozenges as and facilitates slow release of medicaments. अब ये जो है हमारे पास lozenges जो है ये hard candy base में आती हैं, जो के sugar या gum की बनी होती हैं. इसमें जो gum है वो क्या करेगी tablet की जो के candy base tablet होगी आपके पास, उसकी cohesiveness को ये और strength जो है उसको ये enhance करवाते हैं. और जो है इसकी ये जो slow release है medicament की, उसको ये ensure करवाते हैं. ये जो हमारे पास आ जाती है. Lozenges dosage form. It is used to medicate the mouth and throat for the uh, for the slow administration of in injection or cough remedies. Injection or cough remedies, जो हैं उनके लिए हम जो है lozenges dosage form जो है उसको formulate करते हैं. Examples में हमारे पास आ जाती हैं capsules या magazines जो हैं हमारे पास medicated lozenges आ जाती हैं. उसके बाद next हमारे पास आ जाती हैं pastilles. Pastilles जो हैं these are solid medicated preparation designed to dissolve slowly in the mouth. ये भी लोजेंजेस की तरह है लेकिन ये जो इनका जो टेक्सचर है ये सॉफ्टर होता है दीज आर सॉफ्टर देन लोजेंजेस एंड देयर बेस आर इधर ग्लिसरोल एंड जेलेटिन और अकेशिया एंड शुगर अब इसकी जो ये सॉफ्टर होती है लोजेंजेस की नस्बत और इनकी जो बेस होगी वो ग्लिसरोल और जेलेटिन या फिर अकेशिया और शुगर ये बेस इनकी इसके अंदर यूज की जाती है इसके अंदर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है मेंटोस वोल्काजोन थ्रॉट पेस्टाइल्स और नेचुरल थ्रॉट पेस्टाइल्स फॉर वॉइस ओवर यूज ऐसे लोग जिनका जो है जो कि बहुत ज़्यादा बोलने का काम है उससे क्या होता है वॉइस ओवर यूजेज की वजह से गला बैठ जाता है तो उनको जो है ये पेस्टाइल्स वगैरह एडमिनिस्टर किए जाते हैं ताकि जो उनका गला जो है उसको सूट किया जा सके उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं डेंटल कोन्स आ जाती हैं टेबलेट फॉर्म इंटेंटेड टू बी प्लेस इन दी सॉकेट फॉलोइंग ट्रूथ एक्सट्रैक्शन फॉर प्रिवेंटिंग दी लोकल मल्टीप्लीकेशन ऑफ दैथोजेनिक बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद दी ट्रूथ एक्सट्रैक्शन अब आ, किसी भी पेशेंट ने अगर कोई दांत वगैरह निकलवाया तो उसमें चांसेस क्या होते हैं कि कोई पैथोजेनिक इन्फेक्शन ना हो जाए या कोई आ, जो है 
کوئی انفیکشن کے چانسز اس میں زیادہ ہوتی تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ ڈینٹل فون جو ہیں ایڈمنسٹر کرتے ہیں جو ایم ٹی ساکٹ ہوگی یعنی کہ جو ایم ٹی پلیس جہاں سے آپ نے ٹوتھ ایکسٹریکٹ کروایا ہے اس کو وہاں پہ پلیس کریں گے اور یہ فون جو ہیں ان کے اندر یوزلی اینٹی بائیوٹک یا اینٹی سیپٹک جو ہے ڈرگ جو ہے اس کو انکارپوریٹ کیا ہوتا ہے تاکہ یہ پیتھوجینک ملٹی پلیکیشن جو ہے اس کو یہ اسٹاپ کر سکیں اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہیں پلز آ جاتی ہیں پلز آل پلز آر اورل ڈوزیج فارم وچ کنسسٹ آف سپیریکل میسیج پریپیئر فارم ون اور مور میڈیکمنٹ انکارپوریٹیڈ ود دی انرٹ ایکسپیرینس پلز آر نو ریئرلی یوز پلز جو ہے یہ کنونشنل ڈوزیج فارم ہے یہ جو ہے یہ سپیریکل سپیریکل ٹیبلٹس کی فارم میں ہوتی تھیں اور اس کے اندر جو ہے ون اور مور میڈیکمنٹ جو ہے اس کے اندر ہم اس کے اندر ہم انکارپوریٹ کر دیتے تھے الانگ ود ایکسپیرینس اور اس کو کمپریس کر کے ہم فارمولیٹ کرتے تھے لیکن اب جو ہے پلز جو ہیں وہ بہت کم یوز کی جاتی ہیں کیونکہ اب اس کے اب جو ہیں ایڈوانس ٹیکنالوجیز آ چکی ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ایڈوانس ٹیبلیٹنگ ٹیکنالوجیز ہمارے پاس جو ہیں وہ آ چکی ہیں تو ان کو یوز کیا جاتا ہے اب نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتی ہیں گرینیولس آ جاتے ہیں گرینیولس دیز آر کنسسٹنگ آف سالڈ ڈرائی ایگریگیٹس آف پاؤڈر پارٹیکلس آفن سپلائڈ ان سنگل ڈوز سرچ یہ جو ہوتے ہیں ڈرائی ایگریگیٹس ہوتے ہیں پاؤڈر کانٹینٹ کے اور ان کو جو ہے سنگل ڈوز سرچ کی فارم میں ایڈمنسٹر کیا جاتا ہے یا ڈسپینس کیا جاتا ہے سم گرینیولس آر پلیس آن دا ٹنگ اینڈ سولڈ ود واٹر اینڈ ادر آر انٹینڈیڈ ٹو بی ڈیزالو ان واٹر بفور ٹیکنگ اب یہ جو ہمارے پاس گرینیول آ جاتی ہیں ڈوزیج فارم اس کو یا تو ہم ٹنگ کے اوپر پلیس کریں گے اور واٹر کے ساتھ اس کو انگلف کر لیں گے یا سولو کر لیں گے یا پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کو واٹر کے اندر ڈیزالو کر کے آپ پھر جو ہے اس کو جو ہے ڈرنک کریں گے لائک آپ کا جیسے کہ فربسینٹ ٹیبلٹس ہوتی ہیں اسی طرح فربسینٹ گرینیولس ہوتے ہیں جن کو آپ واٹر کے اندر ڈیزالو کریں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ لبریٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد آپ وہ جو کاربونیٹیڈ ڈرنک ہے وہ آپ ڈرنک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے گرینیولس جو ہیں ان کا ایک اور یوز یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہم ٹیبلیٹنگ کے لیے بھی یوز کرتے ہیں کیونکہ پاؤڈر اگر آپ کے پاس فارمولیشن ہو یا پاؤڈر کانٹینٹ ہو اس کی جو ہے کمپریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہے یو ڈسگریگیشن اور اس کے علاوہ جو ہے جو پاؤڈر ہے اس کے اندر جو ہے اس کی جو ایم ٹی اسپیسز ہیں اس کے اندر وہ کم ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا اس کا کمپریشن جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت پڑے گی اس کے اندر پریشر زیادہ اپلائی کرنا پڑے گا تو اس کے لیے کیا کرتے ہیں ہم پاؤڈر کو کیا کر لیتے ہیں گرینیولس میں کنورٹ کر لیتے ہیں جیسے کہ ڈرائی گرینولیشن اور ویٹ گرینولیشن یوزنگ اینی ادر میتھڈ تو اس کے بعد ہم گرینیول میں کنورٹ کر کے اس کے بعد ہم اس کو جو ہے ٹیبلیٹنگ مشین میں ڈال کے ہم وہ گرینیولس جو ہیں ان کو ایزیلی کمپریس کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس پاؤڈرز آ جاتے ہیں پاؤڈرز جو ہیں یہ ہمارے پاس جو انٹرنل یوز انٹرنلی یوز پاؤڈر ہیں یہ ہمارے پاس دو ٹائپس کے آتے ہیں ایک ہمارے پاس بلک پاؤڈر ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ڈیوائڈی پاؤڈر ہوتے ہیں جو بلک پاؤڈر ہوں گے بلک پاؤڈرز آر ملٹی ڈوز پریپریشن کنسسٹنگ آف سالڈ لوز ڈرائی پارٹیکلس آف ویئرنگ ڈگری آف فائنس ڈفرینٹ پارٹیکل سائز کے ہمارے پاس کیا ہوں گے پارٹیکلس ہوتے ہیں پاؤڈر فارم میں ڈرائی لوز اور سالڈ ہمارے پاس جو ہیں یہ پارٹیکلس ہوتے ہیں جن کو ہم ملٹی ڈوز پریپریشن کی فارم میں ایڈمنسٹر کرتے ہیں دے کنٹین ون اور مور ایکٹیو انگریڈینٹ ود اور ود آؤٹ ایکسپیرینس اینڈ آر نیسری اینڈ اف نیسری کلرنگ میٹر اینڈ فلیورنگ سبسٹینسز اب اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے ایکٹیو ایک یا ایک سے زیادہ ایکٹیو انگریڈینٹ ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایکسپیرینس ایڈ کیے ہوتے ہیں یا اس کے علاوہ اگر ضرورت پڑے تو اس کے اندر کلرنگ میٹر اور فلیورنگ سبسٹینسز جو ہیں وہ بھی انکارپوریٹ کیے جا سکتے ہیں یوزلی کنٹین نو امپورٹنٹ میڈیکیشن سچ ایز اینٹی ایسڈ سنس دا پیشنٹ میئر آر ڈوز بائی والیوم یوزنگ فائیو ایم ایل میڈیکیشن میڈیسن اسپون اب یہ جو ہے فارمولیشن اس کے اندر ہمیں کیا ہوتا ہے کہ ہم نو امپورٹنٹ میڈیکیشن جو ہیں ان کو پاؤڈر فارم میں ڈسپینس کرتے ہیں کیونکہ اگر کوئی جو امپورٹنٹ میڈیکیشن ہیں جن کی نیرو تھراپیوٹک انڈیکس ہوتی ہے اس کو آپ اس طرح سے ایڈمنسٹر نہیں کر سکتے اس میں کیا ایشو آتا ہے ایک تو آتا ہے کہ پاؤڈر کی جو یونیفارم ڈسٹریبیوشن ہے اس میں پرابلم آتی ہے یعنی کہ ایکٹیو کانٹینٹ جو ہے اس کو جب آپ ایکسپیرینس کے اندر انکارپوریٹ کرتے ہیں یونیفارم مکسنگ جو ہے وہ ہومیجینیسلی اچیو نہیں ہو سکتی اور اس کے علاوہ جو ہے اب آپ جب اس کو ڈوزیج کو ایڈمنسٹر کرتے ہیں تو وہ میئرنگ ڈیوائس جو اس کے لیے یوز کی جاتی ہے وہ فائیو ایم ایل میئرنگ اسپون یوز کیا جاتا ہے تو میئرنگ اسپون سے جب آپ پروڈکٹ دیتے ہیں تو اگر اس کی ہومیجینیس مکسنگ نہیں ہوئی ہوئی تو یو نیور
दोस्त प्रोफेशन सर्शे के फॉर्म में आएंगे और इनको जो है या तो इनको पेशेंट को एज इट इज आप डिस्पेंस कर देते हैं या फिर क्या होता है पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि इसको वाटर के साथ लेना है या फिर इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करके लेना है तो ये हमारे पास आ गए पाउडर और उसके बाद आ जाते हैं पाउडर फॉर मिक्सर्स द मिक्स पाउडर मे बी स्टोर्ड इन ड्राई फॉर्म एंड मिक्स एंड मिक्सचर प्रिपेयर बाय फार्मास वेन रिक्वायर्ड फॉर डिस्पेंसिंग बाई सस्पेंडिंग द पाउडर इन दी अप्रोप्रिएट वही कर अब ये जो मिक्स पाउडर हमारे पास आ जाते हैं इनका क्या होता है कि ये वाले जो मिक्स पाउडर हैं इनको बिफोर uh, डिस्पेंसिंग जो है फार्मास uh, उसको जो है फॉर्मुलेट करके देगा या फिर इसके अंदर वहीकल ऐड करके देगा या फिर वो एडवाइस कर देते हैं पेशेंट को कि ये जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं ऑगमेंटिन uh, का जो सिरप आता है वो आता है आपके पास पाउडर फॉर्म में उसके अंदर एक मार्किंग दी होती है कि इस मार्क तक आपने इसमें जो है अब ऑयल एंड कोल्ड वाटर ऐड करना है उसको अच्छी तरह से शेक करना है और उसके बाद आपने इसको जो है ड्रग uh, को अच्छी तरह से सस्पेंड करवा के उसको आपने uh, जो है मयरिंग स्पून से आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देना है तो दे आर इन दम ऑफ मिक्सड मिक्सचर ऑफ पाउडर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट कैटेगरी दैट इज लिक्विड ओरल डोजेज फॉर्म इसमें हमारे पास ओरल सोल्यूशन आ जाते हैं ओरल सोल्यूशन आर क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज कंटेनिंग वन और मोर एक्टिव इंग्रीडियंट डिजोल्व इन अटेबल व्हीकल ओरल सोल्यूशन जो है हमारे पास क्लियर लिक्विड प्रिपरेशन आ जाती हैं जिनको जिनके अंदर एक वन और मोर एक्टिव इंग्रीडियंट्स को हमने डिजोल्व किया होता है सुटेबल व्हीकल में ये होमोजीनियस प्रिपरेशन होती है और इसको आप पेशेंट को जो है मयरिंग स्पून में मैयर करके आप इजीली डिस्पेंस कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओरल इमर्जेंस ओरल इमर्जेंस आर थर्मोडाइनिकली अनस्टेबल सोल्यूशन ऑफ टू इमेबल लिक्विड इन विच वन लिक्विड इज डिस्पर्स इन दम ऑफ ग्लोबूल्स फॉर डिस्पर्स पेज इन टू दी डिस्पर्शन मीडियम एंड द सिस्टम इज स्टेबलाइज विद दी हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट Uh, इसके अंदर क्या होता है कि इमर्जेंस जो है हमारे पास थर्मोडाइनिकली अनस्टेबल सिस्टम है यानी कि ये स्टेबल सिस्टम नहीं होता इसके अंदर दो आपके पास जो इमिसबल लिक्विड्स हैं जैसे कि एक एक्वेस फेज है और एक आपके पास ऑयली फेज है उसको आपने आपस में जो है आपने मिसबल करवाते हैं हम विद दी हेल्प ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट अब ये जो दो फेजेज हैं अगर इमल्सिफाइंग एजेंट जो है वो uh, जो आपका है डिस्टेबलाइज uh, हो जाए या वो खराब हो जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये दोनों फेज जो है वो सेपरेट आउट कर जाते हैं तो ये जो हमारा सिस्टम है ये एक अनस्टेबल सिस्टम है और इसके अंदर हमारे पास जो एग्जांपल्स आ जाते हैं दे मे बी ऑयल इन वाटर और वाटर इन ऑयल इमर्जेंस डिपेंड करता है कि आपने जो जो भी इंग्रेडिएंट इसमें ऑयल या वाटर में से जो भी चीज आपके पास ज्यादा अमाउंट में होगी वो क्या होगा डिस्पर्शन मीडियम होगा और जो कम अमाउंट में होगी वो क्या होगा आपका डिस्पर्स फेज होता है अब इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें हमारे पास इमर्जेंस की एग्जाम्पल में सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आ जाती है मिल्क की मिल्क जो है हमारे पास नेचुरल इमर्जन की फॉर्म में आता है जिसके अंदर जो है फ्लैट ग्लोब्यूल्स जो है उनको एक्वेस बेस के अंदर डिस्पर्स हैं नेचुरली तो ये हमारे पास एक एग्जांपल आ गई उसके अलावा अगर हम दूसरी एग्जांपल कंसीडर करें तो हमारे पास जो क्रीम्स ऑइंटमेंट्स क्रीम्स आती हैं दे आर ऑल्सो इन दम ऑफ इमर्जन जब आप इमर्जन को प्रिपेयर करते हैं तो उसके अंदर उसकी जो फॉर्मुलेशन मेथड होता है उसको इस तरह से फॉर्मुलेट करते हैं कि आपके पास क्रीमिंग का प्रोसीजर होता है तो क्रीम्स जो है उनकी रिलीज वो इमर्जेंट फॉर्म में होती है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं ऑरल सस्पेंशन ऑरल सस्पेंशन आर थर्मोडाइनिकली अनस्टेबल सिस्टम इन विच द सॉलिड सोल्यूट इज सस्पेंडेड इन टू द सुटेबल लिक्विड सोलिमेंट इन विच इट इज अदरवाइज इनसॉलिबल एंड द सिस्टम इज स्टेबलाइज विद हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट इमर्जेंस जो है इमर्जेंस और सस्पेंशन में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि इमर्जेंस के अंदर हमने दो जो दो इमिसबल लिक्विड फेजेज हैं उनको जो है आपस में हम स्टेबलाइज करवाते हैं और इन केस ऑफ ऑरल सस्पेंशन हम क्या करवाते हैं इन सॉलिबल सॉलिड को हम लिक्विड या फिर आप कह सकते हैं इन सॉलिबल लिक्विड के अंदर आप उसको क्या करवाते हैं स्टेबलाइज करवाते हैं या सॉलिबलाइज करवाते हैं विद हेल्प ऑफ सस्पेंडिंग एजेंट ऑरल सस्पेंशन मे शो आर सेडिमेंट which is rapidly uh, dispersed on shaking to give a uniform suspension which remains sufficiently um, stable to enable the correct dose to be delivered ab ye kya hota hai uh, jo hamare paas oral suspensions hote hain inke andar jo hai uh, agar aap inko thodi der rakhe rakhe to kya hota hai ki iske andar jo solid content hai uski uh, jo hai wo niche baith jata hai to usko kya karna padta hai aapko uh, every time you have to administer the drug you have to shake the bottle Uh, so that the your so that your drug is homogeneously dispersed inside the vehicle uh, so accurate dosages ensured 
तो इसका मतलब यह है कि आपको उसको हर दफा जब भी आपने पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है उसको आपको अच्छी तरह शेक करना पड़ता है ताकि जो आपका डोजेड कॉन्टेंट है वो वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स हो जाए और उसको आप करेक्टली आप मैय करके पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं सिरप सिरप इज अन्सेंट्रेटेड एक्ट सोल्यूशन ऑफ शुगर यूनि सुक्रोज फ्लेवर सिरप आर कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ मास्किंग डिस टेस्ट ऑफ ड्रग एंड ये जो हमारे पास सिरप्स आ जाते हैं ये कंसेंट्रेटेड एक्ट सोल्यूशन होते हैं शुगर के और ये यूजली इसके अंदर हम सुक्रोज यूज करते हैं फ्लेवर्ड सिरप्स जो हैं वो हमारे पास एक कन्वीनियंट मेथड है फॉर मास्किंग दी अनप्लेजेंट और डिसग्रीएबल टेस्टिंग ड्रग्स उसके बाद हमारे पास लेग्जर्स आ जाती हैं लेग्जर्स जो हैं ये प्लेजेंटली फ्लेवर क्लियर लिक्विड औरल प्रपरेशन हैं या आप इनको कहते हैं इनको लेग्जर्स को हम अल्कोहलिक शुगर प्रपरेशन भी कहते हैं इसके अंदर क्या होता है फॉर पोर्टेंट और नॉन नॉजियस ड्रग्स द वहीकल मे कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ एथेनॉल एंड सुक्रोज टूगेदर विद एंटी माइक्रोबियल प्रिजर्वेटिव विच कन्फर्स द स्टेबिलिटी ऑफ द प्रपरेशन अब इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कि आपके पास पोर्टेंट नॉजियस ड्रग्स होती हैं उनको लिक्विड प्रपरेशन के अंदर आपने सॉलिबलाइज करवाया होता है और ऐसी ड्रग्स जिनको आप सिंपल शुगर बेस या एक्वे सॉलवेंट के अंदर सॉलिबलाइज नहीं करवा सकते उनको हम एलेक्ट्रिस के अंदर क्योंकि इनकॉपरेट करवा दें इनके इसके अंदर जो है अल्कोहल कंटेंट जो है वो फाइव टू फोर्टी परसेंट अल्कोहलिक कॉन्टेंट होता है तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं जो आपका इन सॉलिबल इंग्रीडियंट जो कि आपका वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं हो रहा था मोस्ट ऑफ द टाइम वो एथेनॉल के अंदर डिजोल्व हो जाता है और उसको आप फिर वाटर के साथ वाटर एड करके आप उसको जो है वो पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास लिंक जूसेस आ जाते हैं लिंक जूसेस आर बिस्कस और लिक्विड प्रिपरेशन दैट आर यू नी प्रिस्क्राइब फॉर लीप ऑफ कफ ये वाले जो लिंक जूसेस हैं ये बिस्कस और प्रिपरेशन हैं जिनको हम कफ रिलीफ के लिए यूज करते हैं दे यूनी कंटेन हाई प्रपोर्शन ऑफ सिरप एंड ग्लिसरोल विच हैव आर डिमल्सेंट अफेक्ट ऑन द मेम्ब्रेन ऑफ दी थ्रॉट अब ये वाले जो हैं हमारे पास लिंक जूसेस ये जो है इसके अंदर जो है हाई प्रपोर्शन ऑफ सिरप होता है इसके अलावा इसके अंदर ग्लिसरोल होता है और इनका जो अफेक्ट आता है वो थ्रॉट के ऊपर डिमल्सेंट डिमल्सेंट uh, इफेक्ट क्या होता है डिमल्सेंट इफेक्ट यह है कि जो थॉट इरिटेशन है या इन्फ्लमेशन है उसको रिड्यूस करने के लिए जो है ये लिंक जूसेस यूज किए जाते हैं ये क्या करेंगे अगर आपके थॉट में इन्फ्लमेशन है या फिर अगर कोई इरिटेशन है तो ये उसको क्या करेंगे रिड्यूस करेंगे जिसकी वजह से आपका जो कफ है उससे आपको रिलीफ मिलेगा उसके बाद क्या हो जाता है डोज वॉल्यूम इज स्मॉल फाइव एम एल एंड टू प्रोलॉन्ग द डिमल्सेंट एक्शन दे शुड बी टेकन अनडिल्यूटेड अब क्या है कि ये जो है ये स्मॉल जो वॉल्यूम है उसमें एडमिनिस्टर किए जाते हैं और अगर आप चाहते हैं कि इसका जो डिमल्सेंट इफेक्ट है यानी कि एंटी इन्फ्लोमेटरी इफेक्ट जो है इसका वो प्रोलॉन्ग हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको इसको अनडिल्यूटेड फॉर्म में आप इसको यूज करेंगे उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ओरल ड्रॉप्स ओरल ड्रॉप्स आर लिक्विड प्रिपरेशन फॉर ओरल यूज दैट आर इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्टर्ड इन स्मॉल वॉल्यूम विद द एड ऑफ अ सुटेबल मयरिंग डिवाइस दे मे बी सोल्यूशन सस्पेंशन और इमर्जेंस औरल ड्रॉप्स जो हमारे पास आ जाते हैं ये लिक्विड प्रिपरेशन हैं जो कि हम औरली यूज किए जाते हैं इनको हम स्मॉल वॉल्यूम के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं विद हेल्प ऑफ सुटेबल मयरिंग डिवाइस मे बी ड्रॉपर्स और एनी अदर डिवाइस और ये जो आते हैं हमारे पास ये सोल्यूशन मलजन या सस्पेंशन के फॉर्म में आते हैं उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आ जाते हैं वो हैं गार्गल्स गार्गल्स जो हैं हमारे पास दे आर एक्वर सोल्यूशन Use in the uh, prevention and treatment of throat infection. Usually, they are prepared in concentrated solution with direction for patient to dilute with warm water before use. अब ये जो हैं गार्गल्स हमारे पास जो आ जाते हैं ये एक्सेस प्रिपरेशन होती हैं जो कि throat infections जो हैं उसको prevent करने के लिए हम use करते हैं. ये usually हमारे पास concentrated preparations होती हैं preparations concentrated preparations हैं जिनको एडवाइस किया जाता है पेशेंट को कि आपने जब इसको यूज करना है तो इसको आपने डिल्यूट करना है विद वार्म वाटर और उसके बाद आपने इसके साथ जो है गार्गल्स आपने परफॉर्म करने हैं तो इसमें एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो हमारे पास लिस्ट्रिंग गार्गल्स आ जाती हैं तो लिस्ट्रिंग गार्गल्स जो होते हैं वो काफ़ी जो है स्ट्रॉन्ग या कंसनट्रेटेड फॉर्म में आते हैं तो जब भी आप उससे यूज़ करें तो उसके लिए एडवाइस किया जाता है कि इसको आप वार्म वाटर से डिल्यूट करें और उसके बाद आप इसको यूज़ करें माउथ वॉशेज उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं माउथ वॉशेज दीज आर लाइक गार्गल्स बट आर यूज फॉर ओरल हाइजीन एंड टू ट्रीट इन्फेक्शन ऑफ माउथ अब ये जो हमारे पास माउथ वॉशेज आ जाते हैं माउथ वॉशेज जो हैं ये गार्गल्स की तरह ही होते हैं 
लेकिन ये जो है ये औरल हाइजीन के लिए यूज किए जाते हैं या फिर अगर आपके थ्रॉट माउथ में कोई इन्फेक्शन है उसको क्योर करने के लिए ये यूज किए जाते हैं उसके बाद हमारे पास टॉपिकल डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं टॉपिकल डोजेज फॉर्म में हमारे पास सबसे पहले आ जाती है ऑइंटमेंट ऑइंटमेंट्स आर सेमी सॉलिड ड्रीजी प्रिपरेशन फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन रेक्टम और नेजल म्यूकोजा द बेस इज यूली एनहाइड्रस और इमेसिबल विद द स्किन सिक्रेशन ऑइंटमेंट मे बी यूज एज इमोलियंट और टू अप्लाई सस्पेंडेड और डिजोल्व मेडिकमेंट टू द स्किन अब इसके अंदर क्या होता है कि जो ऑइंटमेंट्स हैं हमारे पास ये सेमी सॉलिड ड्रीजी प्रपरेशन हैं जिनको हम स्किन के ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं स्किन रेक्टम या नेजल म्यूकोजा के ऊपर अब ये इसकी जो बेस होती है वो इमिसेबल होती है यूली विद अदर इंग्रीडियंट विद यू कैन से वो स्किन सिक्रेशन जो है उसके साथ वो जो है डिजोल्व नहीं होती उसके ऊपर एक कोटिंग सी कर देती है जिसकी वजह से आपको एक इमोलियंट अफेक्ट या आप कैसे जिसे कहते हैं कि मॉइस्चराइजिंग अफेक्ट जो है आपके स्किन के ऊपर आता है और उसके अलावा जो है जो अप्लाई सस्पेंड ये जो है इसको हम एज एन इमोलियंट यूज करते हैं या फिर जो है आप इसको सस्पेंडेड और जो मेडि जो आपकी सस्पेंशन के फॉर्म में या फिर जो है मेडिसिन जो है जिसको अपॉइंटमेंट के अंदर रिजोल्व किया गया हो उसको आप स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद हमारे पास क्रीम्स आ जाती हैं क्रीम्स आर सेमी सॉलिड प्रिपरेशन कंटेनिंग वन और मोर मेडिसिनल एजेंट डिजोल्व इन डिजोल्व और डिस्पर्स इधर इन वाटर इन ऑयल इमर्जन और ऑयल इन वाटर इमर्जन और इन एनी अदर वाटर वॉशेबल बेस ये वाली जो हमारे पास क्रीम्स आ जाती हैं क्रीम्स के अंदर जो है ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं ये या तो आपके पास ऑयल इन वाटर इमरजेंस की फॉर्म में होंगी या वाटर इन ऑयल इमरजेंस की फॉर्म में होंगी या कोई भी इसके अंदर वाटर वॉशेबल बेस होगी इसके अंदर एग्जांपल अगर हम कंसीडर करें तो वेनिशिंग क्रीम जो आ जाती है वो हमारे पास ऑयल इन वाटर इमरजेंस की फॉर्म में आती है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जल या जेलीस जेल्स आर सेमी सॉलिड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ डिस्पर्शन ऑफ स्मॉल और लार्ज मॉलिक्यूल इन एन एक्वस लिक्विड वहीकल रेंडर जेली लाइक बाय द एडिशन ऑफ जेलिंग एजेंट अब ये जो हमारे पास जेल्स आ जाती हैं ये सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती हैं जिसके अंदर आपने जो है स्मॉल या लार्ज मॉलिक्यूल जो हैं उनको एक्वस वहीकल के अंदर जो है आपने उसको जो है वो डिजोल्व या डिस्पर्स करवाया होता है विद दी हेल्प ऑफ जेलिंग एजेंट और इसका जो है इसके अंदर यूली जो जेलिंग एजेंट यूज होंगे मे बी जेलेटिन और एकेशिया और इस तरह से जो जेलिंग एजेंट्स हैं वो हम इसके अंदर इनकॉपरेट करते हैं दे दे आर यूज फॉर मेडिकेशन लुब्रिकेशन एंड सम मिसलिनियस एप्लीकेशन लाइक कैरियर फॉर फर्मिसाइडल एजेंट टू बी यूज इन इंट्रा बिजाइनली अब इसका जो यूज है वो क्या हो सकता है ये लुब्रिकेशन के लिए यूज होते हैं इसके अलावा इनका एनर्जेजिक अफेक्ट भी होता है जैसे कि हमारे पास वॉल्ट्रल जेल आती है जो कि हमारे पास डिक्लोफेनिक जेल होती है उसके वो एन नॉन स्टाइडल एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि एनर्जेजिक एक्शन प्रोवाइड करती है इसके अलावा ये जो है ये स्पर्मिसाइडल एजेंट के तौर पर भी यूज होती है जिसको हम इंट्रावेनाइनली यूज कर सकते हैं उसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है पोल्टिस पोल्टिस आ जाती है इट इज सॉफ्ट बिस्किस पेस्ट लाइक पेस्टी प्रपरेशन फॉर एक्सटर्नल यूज दे आर अप्लाइड टू द स्किन वाइल दे आर हॉट पोल्टिस मस्ट रिटेन हीट फॉर अ कंसिडरेबल टाइम बिफोर दे आर इंटेंडेड टू बी अपलाई इंटेंडेड टू सप्लाई वॉम टू दी इनफ्लेम पार्ट ऑफ द बॉडी अच्छा ये हमारे पास जो पोल्टिस आ जाते हैं ये सॉफ्ट बिस्किस पेस्ट फॉर्म में प्रपरेशन होती है जिसको आपने स्किन के ऊपर हॉट फॉर्म में आप अप्लाई करते हैं इसका पर्पज़ क्या है ताकि कोई भी इन्फ्लेमेशन है इन्फ्लेम पार्ट के ऊपर अप्लाई किया जाता है ताकि जो भी इन्फ्लेमेशन है उसको ये उसको जो है उस पार्ट पे ये हीट को रिटेन करे और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करे अब इसमें एग्जांपल हमारे पास आ जाती है कैलिन पोल्टिस की जो कि मोस्टली यूज किया जाता है उसके बाद हमारे पास आ जाता है पेस्ट आ जाती है पेस्ट आर बेसिकली अपॉइंटमेंट इन टू विच हाई परसेंटेज ऑफ इन सॉलिड लाइक ट्वेंटी आर इनकॉपरेटेड एंड आर देयर फॉर स्टिफर पेस्ट जो है हमारे पास ओके okay. uh, इसमें क्या होता है कि पेस्ट जो है इसके अंदर जो है हाई कंटेंट होता है सॉलिड uh, कंटेंट का ऑइंटमेंट uh, बेस के अंदर तो इसकी वजह से क्या होता है ये स्टिफर होती है और uh, इसका जो कंसिस्टेंसी होती है इसकी uh, वो पेस्ट uh, वो जो है थोड़ी सी स्टिफर होगी उसके बाद क्या होता है पेस्ट आर लेस मैनिट्रेटिंग एंड लेस मेसिटिंग देन लेस मैनिट्रेटिंग लेस मेसिटिंग एंड लेस हीटिंग देन ऑइंटमेंट इसके अंदर जो है इसकी जो प्रॉपर्टी लेस पेनिट्रेटिंग होता है क्योंकि इसके अंदर जो सॉलिड कंटेंट है वो ज़्यादा होता है 
اس کے اندر میفریشن بھی اتنی زیادہ نہیں ہوتی اور جو ہیٹ ہے اس کا جو یہ یعنی کہ اگر جو آئنٹمنٹ ہے وہ اگر آپ اسکن کے اوپر اپلائی کر رہے ہیں تو وہ مائسچرائزنگ افیکٹ بھی دیتا ہے ہیٹنگ افیکٹ بھی دیتا ہے لیکن پیس کے کیس میں کیا ہوتا ہے ہائی سالڈ کانٹینٹ کی وجہ سے یہ سارے افیکٹ جو ہیں وہ ریڈیوز ہو جاتے ہیں پیس میں ایک پرٹیکولر گڈ پرٹیکولرلی گڈ پروٹیکٹو بیریئر وین پلیسڈ آن دا اسکن پیس کو جب آپ اسکن کے اوپر اپلائی کرتے ہیں تو یہ ایک اچھا پروٹیکٹو بیریئر جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں ہائی کانٹمنٹ پیسٹ فارم پیسٹ فارمس اینڈ ان بروکن ریلیٹیولی واٹر امپرمیبل فلم ان لائک آئنٹمنٹ دا فلم از اوپیک اینڈ دیئر فار کین بی یوز ایز این افیکٹو سن بلاک اکارڈنگلی اچھا آئنٹمنٹ کی طرح جو ہے یہ جو اسکن کے اوپر جو ہے واٹر امپرمیبل فلم جو ہے وہ بلڈ اپ کرے گی لیکن یہ جو فلم ہے وہ اوپیک ہوتی ہے اور اس کو جو ہے ایز اے آپ اس کو افیکٹو سن بلاک جو ہے اس کے لیے بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں پیس آر لیس گریسی بیکاز آف ایبزارپشن آف فلوڈ ہائیڈرو کاربن فریکشن ٹو دا پرٹیکولیٹس یعنی کہ یہ جو ہے پیسٹ جو ہے یہ لیس گریسی ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر جو ہے جو فلوڈ ایبزارپشن ہے وہ جو ہے اب اس میں یہ لیس گریسی کس وجہ سے ہوگی کیونکہ اس کے اندر جو ہے سالڈ کانٹینٹ وہ ہائی ہوتا ہے سالڈ کانٹینٹ کی جب آپ اس کو آئنٹمنٹ کے اندر انکارپوریٹ کریں گے اس کی جو گریزینیس ہے یا جو آئل کانٹینٹ ہے وہ جب یہ ہائیڈرو کاربن یعنی کہ جو ڈرگ کانٹینٹ ہے اس کو جب یہ ایبزارب کرے گا تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے اس کی جو گریزینیس ہے وہ ریڈیوز ہو جائے گی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتے ہیں ڈسٹنگ پاؤڈرس ڈسٹنگ پاؤڈرس جو ہیں دے آر فری فلوئنگ ویری فائن پاؤڈرس فار ایکسٹرنل یوز ناٹ فار یوز آن اوپن بونس ان لیس دا پاؤڈرس آر اسٹرلائز اب یہ جو ہیں یہ فری فلوئنگ فائن پاؤڈرس ہوتے ہیں جن کو ہم ایکسٹرنلی جو ہے بونس کے اوپر یوز کرتے ہیں لیکن اس کا جو ہے اس کو آپ اوپن بونس کے اندر اوپر یوز نہیں کر سکتے انٹل ان لیس آپ کا پاؤڈر جو ہے وہ اسٹرلائز ہو اس کے بعد ٹرانسٹرمل پیچز آ جاتے ہیں ٹرانسٹرمل اور اسکن پیچ از میڈیکیٹڈ ایڈہیسو پیچ دیٹ از پلیسڈ آن دا اسکن ٹو ڈلیور اے اسپیسیفک ڈوز آف میڈیکیشن تھرو دا اسکن اینڈ ان ٹو دا بلڈ اسٹریم اب یہ جو پیچز آ جاتے ہیں یہ ایڈہیسو پیچز ہوتے ہیں کہ اسکن کے اوپر آپ اس کو جو ہے ڈیزائرڈ پارٹ پر آپ یا جیسے کہ آپ موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ بیک آف آم یا پھر اگر نائٹرو گلیسرین پیچز ہیں ان کو یہ بیک آف یور ایئر یا جو یہ جو آپ کے شولڈر ہے اس کی بیک سائڈ پہ آپ اس کو جو ہے وہ پلیس کرتے ہیں ایڈہیسو پیچز ہوتے ہیں ان کے تھرو کیا اس کی کوٹنگ اس طرح سے کی ہوتی ہے کہ ڈرگ جو ہے پیچز کے تھرو سلولی جو ہے وہ اسکن کے اندر ریلیز ہوتی رہتی ہے اور وہ بلڈ اسٹریم میں جا کے اپنا ایکشن پرفارم کرتی ہے اب اس کا ایڈوانٹیجز کیا ہیں ایڈوانٹیج آف ٹرانسٹرمل ڈلیوری روٹ اوور ادر ٹائپ سچ ایز اورل ٹاپیکل ایٹسیکٹرا از دیٹ اٹ پرووائڈس کنٹرول ریلیز آف میڈیکمنٹ ان ٹو دا پیشنٹ اب اس کا جو ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ڈرگ کو ایک دم باڈی کے اندر ریلیز نہیں کر دیتا یہ سلولی میڈیکیشن کو اوور اے کنٹرول پیریڈ آف ٹائم جو ہے وہ ڈرگ کو ریلیز کرے گا دا فرسٹ کمرشلی اویلیبل پیچ واز کیپولامین فار موشن سکنیس جو فرسٹ کمرشلی اویلیبل پیچ تھے ٹرانسٹرمل پیچز وہ اس کو پیلمین کے تھے جن کو موشن سکنیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ آ جاتے ہیں پلاسٹرز پلاسٹرز آر سالڈ اور سیمی سالڈ میسز ایڈہیئر ٹو دا اسکن وین اسپریڈ اپون کاٹن فیلٹ لائن اور میوسلن ایز بیکنگ مٹیریل اینڈ دے آر مینلی یوز فار یوز ٹو افورڈ پروٹیکشن اینڈ میکینیکل اسپورٹ فرنش اور فرنش اینڈ اوکلوسو اور میسریٹنگ ایکشن bring medication in contact uh, into close contact with the surface of the skin ab iska kya purpose hai plasters jo hain usko skin ke upar jo hai wo spread kiya jata hai uh, cotton base ke upar ya phir jo hai uh, jo mucilin hai uski base ke upar isko spread kiya jata hai purpose kya hai ki ye uh, uh, jaise ki fracture ke case mein ye hard ya phir aap keh sakte hain protection aur mechanical support provide karte hain uske ilawa ye jo hai skin ke upar ایک اوکلوسو بیریئر بھی پرووائڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے میڈیسنس کو اگر آپ نے کوئی میڈیسن پلاسٹر کی فارم میں اسکن کے اوپر اپلائی کرنی ہے تو اس سے کیا ہوگا یہ اسکن کے ساتھ کلوز کانٹیکٹ میں میڈیسن کو لائے گا تاکہ وہ اپنا ایکشن پرفارم کر سکے اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو ایگزامپل آ جاتی ہے وہ لینیمنٹ کی آ جاتی ہے لینیمنٹ کیا ہوتے ہیں لینیمنٹس آر فیوڈ سیمی سالڈ اور اوکینلی سیمی سالڈ پریپریشن انٹینڈیڈ فار اپلیکیشن ٹو دا اسکن بائی ربنگ لینیمنٹس جو ہمارے پاس آ جاتی ہیں وہ فلوڈ اور سیمی سالڈ فلوڈ ہوتے ہیں جن کو ہم سیمی سالڈ 
प्रिपरेशन की फॉर्म में जो है वो स्किन के ऊपर रबिंग के थ्रू अप्लाई करते हैं ये जो है वो दे आर रुबीफिशेंट रुबीफिशेंट का मतलब ये है कि ये स्किन के ऊपर जब आप इसको बाय रबिंग अप्लाई करेंगे तो ये स्किन जो कैपिले ब्लड फ्लो है टूवर्ड द स्किन ये उसको इन्हांस कर देते हैं और उसके बाद क्या होता है दे मे बी अल्कोहलिक और ऑयली सोल्यूशन और इमर्जेंस ये अल्कोहलिक भी हो सकते हैं ऑयली सोल्यूशन भी हो सकते हैं इमर्जेंस भी हो सकते हैं मोस्ट आर मसाज इन टू द स्किन फॉर एग्जाम्पल काउंटर इरीटेंट इनका काउंटर इरीटेंट इफेक्ट होता है किस तरह से होता है कि जब आप इसको स्किन के ऊपर रब करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो फ्लो है ब्लड फ्लो जो है स्किन के एट द साइट ऑफ एक्शन वो इंक्रीज हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि अगर आपको किसी और जगह पर पेन हो रही है तो उस जगह से आपकी अटेंशन जो है ये डाइवर्ट कर देगी जहाँ पे आपने लेनेमेंट अप्लाई की है उस साइड की तरफ तो इसका काउंटर इरीटेंट इफेक्ट भी आता है तो ये काउंटर इरीटेंट इफेक्ट है उसके अलावा लेनेमेंट शुड नॉट बी अप्लाइड टू द ब्रोकन स्किन लेनेमेंट्स को आप ब्रोकन स्किन के ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे रीजन क्या है कि ये वहां जाके इरीटेशन कॉज करेंगे नेक्स्ट uh, हमारे पास आ जाती है लोशन लोशन आर फ्यूड प्रिपरेशन फॉर एक्सटर्नल एप्लीकेशन विदाउट फ्रिक्शन दे आर इधर डैब ऑन स्किन एंड अप्लाइड ऑन अ सुटेबल ड्रेसिंग एंड कवर्ड विद अ वाटर प्रूफ ड्रेसिंग टू रिड्यूज अवेपरेशन अब ये जो हमारे पास लोशन आ जाते हैं लोशन जो है इनको एक्सटर्नली जो है यूजली एक्वस बेस्ड प्रिपरेशन होती हैं इनको आप एक्सटर्नली जो है वो स्किन के ऊपर विदाउट फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं या तो आप इसको स्किन के ऊपर ऐसे ही अप्लाई कर देंगे या फिर सुटेबल ड्रेसिंग के साथ इसको कवर करेंगे ताकि जो है वाटर प्रूफ ड्रेसिंग इसके लिए यूज करेंगे ताकि जो इसकी अवेपरेशन है स्किन से वो मिनिमम हो सके उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट रोजेज फॉर्म आ जाती है क्लोडियंस की क्लोडियन इज अः सोल्यूशन ऑफ नाइट्रो सेलोलोज इन ईदर इन ईथर और एसिडोन समटाइम्स विद द एडिशन ऑफ अल्कोहल ये जो है क्लोडियंस जो है ये नाइट्रो सेलोलोज Uh, के सोल्यूशन uh, है ईथर या एसिडोन के अंदर या समाइम इसके अंदर जो है वो अल्कोहल्स भी ऐड किए जाते हैं द जेनेरिक नेम इज पायरोन सोल्यूशन इट इज हाईली फ्लेमेबल एज अ सॉल्वेंट एवेपोरेट इट ड्राइज टू अरोलॉइड लाइक फिल्म अच्छा ये जो है स्किन के ऊपर ये जो है इसके अंदर क्योंकि ईथर एसिडोन या अल्कोहल कॉन्टेंट होता है uh, ये सारे मटीरियल या ऑर्गेनिक मटीरियल जो है ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं तो इसकी इसके इसीलिए आप इसको नियर टू फायर जो है वो यूज नहीं करेंगे और उसके अलावा जो है इसको जो आप स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं ये अब एपरेट कर जाते हैं और स्किन के ऊपर जो है सेलोलाइड लाइक फिल्म जो है उसको ये छोड़ देंगे कंपाउंड वॉट रिमूवर कंसिस्ट ऑफ एस्टिक एसिड एंड सेलिसिक एसिड इन इन एन एसिटोन फ्लोडियन बेस यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ वॉट्स बाय क्यूरेटोलाइसिस इसमें क्या होता है कि वाटर रिमूवर जो है जैसे कि आप एसिटिक एसिड या सेलेसिलिक एसिड जो है जिनको हमने एसिटोन क्लोरिन बेस के अंदर इनकॉपरेट किया होता है इसको जो हमारे जो वॉट हैं वॉट्स के ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज करते हैं बाय प्रोसेस दैट इज नोन एज क्रोटोलाइसिस जो कि जो कैरेटिन की लेयर है उसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देंगे और इसको आप इजिली वॉट के रिमूवल के लिए आप इसको यूज किया जा सकता है उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाते हैं पेंट्स पेंट्स जो है पेंट्स आर लिक्विड फॉर एप्लीकेशन टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन स्किन पेंट्स कंटेन वोलेटाइल सॉल्वेंट्स दैट एवेपरेट क्विकली टू लीव अ ड्राई रेजनस फिल्म ऑफ मेडिकमेंट शॉर्ट पेंट्स आर मोर विस्कस ड्यू टू हाई कॉन्टेंट ऑफ ग्लिस्ट्रोल डिजाइन टू प्रोलॉन्ग द कॉन्टेंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ मेडिकमेंट विद द अफेक्टेड साइड पेंट्स जो है कि लिक्विड है जिनको हम अप्लाई करते हैं स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के ऊपर स्किन के ऊपर जब पेंट्स को हम अप्लाई करते हैं ये इनके अंदर जो है वोलेटाइल सॉल्वेंट्स होते हैं जो कि वेपरेट कर जाते हैं और जो क्विकली ड्राई होकर एक जो है फिल्म की फिल्म जो है स्किन के ऊपर उसको छोड़ देते हैं जो कि एक आप कह सकते हैं कि एक मुसिफ बैरियर के तौर पर एक्ट करता है थ्रॉट पेंट्स आर मोर विस्कस जो थ्रॉट पेंट्स हैं ये ज्यादा विस्कस होते हैं क्योंकि इनके अंदर जो है ग्लिसरोल कॉन्टेंट जो है वो हाई होता है और ये जो है ड्रग का जो प्रोलॉन्ग एक्शन है या प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट है स्किन के साथ उसको ये इंश्योर करवाता है देन हमारे पास आ जाते हैं प्रेशराइज डिस्पेंसर्स या एरोसोल स्प्रेस सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट मे बी पैक्ड इन प्रेशराइज डिस्पेंसर्स नोन एज एरोसोल्स एरोसोल्स जो है हमारे पास ये प्रेशराइज डिस्पेंसर्स हैं जिनके अंदर हमने डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो है उनको इनक्लोज किया होता है सर्फस स्प्रे प्रोड्यूस ड्रॉपलेट्स ऑफ 
हंड्रेड माइक्रोमीटर डायमीटर और ग्रेटर ये जो सरफेस स्प्रेस होते हैं इनका जो ड्रॉपलेट डायमीटर होता है वो हंड्रेड माइक्रोमीटर या इससे ज्यादा होता है मे बी यूज एज सर्फेस डिस और बर्न रेस्टिंग रिलीव द इरीटेशन ऑफ बाइट इंसेक्ट बाइट की जो इरीटेशन होती है या बर्न रेस्टिंग जो है ये बूंद है या डिस इंफेक्टेंट के तौर पर हम इसको यूज किया जाता है स्प्रे ऑन डस्ट पाउडर डिस्टिंग पाउडर आर ऑल्सो अवेलेबल फ्रॉम प्रेशराइज कंटेनर इन दी फॉर्म ऑफ प्रेशराइज कंटेनर या स्प्रे ऑन डस्ट पाउडर जो है वो भी प्रेशराइज कंटेनर की फॉर्म में अवेलेबल है उसके बाद हमारे पास आ जाती है रेक्टर डोजेड फॉर्म सबसे पहले उसके अंदर हमारे पास आ जाती है स्पॉजिटरी स्पॉजिटरी जो है इट इज अ स्मॉल सॉलिड मेडिकेटेड मैस Usually cone shape, they are inserted either into the rectum, rectal suppositories, or vaginal, vaginal suppositories, or base ways, where it melts at body temperature. ये जो है हमारे पास suppositories जो हैं, ये जो medicine है, ये हमारे पास जो है, वो cone shape में, या फिर आप कह सकते हैं इसको pencil shape, या फिर जो है इस शेप में ट्रेपीडो शेप में आती हैं ताकि इसको बॉडी कैविटीज जो है जैसे कि रेक्टम है या वेजाइना है वहां पे इजीली इंसर्ट किया जा सके और इनकी ये प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर हम ऐसी बेसिस इनकॉपरेट करते हैं जो कि बॉडी टेम्परेचर पे जाकर मेल्ट कर जाए तो ये बॉडी टेम्परेचर की जब इसको आप बॉडी कैविटी के अंदर इंसर्ट करेंगे वहां पर जाके ये सॉफ्ट होती है और बॉडी टेम्परेचर पे मेल्ट करती है और अपनी मेडिकमेंट को वो बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी के अंदर ये रिलीज करवाते हैं उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मुलेशन और आ जाती है रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन में एनिमाज एन एनिमा इज द प्रोसीजर ऑफ इंट्रोड्यूसिंग लिक्विड इनटू द रेक्टम और कॉलन बाय द एनएस अब ये जो एनिमाज हैं ये प्रोसीजर है जिसके अंदर हम जो है लिक्विड जो है उसको रेक्टम या कॉलन के अंदर जो है एन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाते हैं अब हमारे पर्पज क्या होता है अब एक्शन के लिए कि अगर स्टूल पास नहीं हो रहा या फिर कोई पेशेंट है उसको आपने सर्जरी के लिए लेके जाना है और उसका जो है आपने रेक्टम को खाली करना है तो इमिजिएटली आप अनिमास के जरिए उसको कर सकते हैं अनिमास देने से क्या होगा कि रैपिड अवेक्शन की या इमिजिएट अवेक्शन को वो डील्ड करता है इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन है जिसका आप लोकल इफेक्ट चाहते हैं तो उसके लिए भी हम जो है अनिमास यूज कर सकते हैं इसके अलावा Uh, कोई ऐसी मेडिकेशन जिसका आप सिस्टमिक अफेक्ट चाहते हैं uh, तो वो भी आप एनिमास के थ्रू एडमिनिस्टर कर सकते हैं आपकी एनिमास जो है इनकी दो तरह की टाइप्स होती हैं एक हमारे पास होती है अवेक्यूट एनिमास जिसको हम पाउल अवेक्यूएशन के लिए यूज करते हैं या रेक्टम को एम्प्टी करने के लिए यूज करते हैं और दूसरे हमारे पास होते हैं प्रिटेंशन एनिमास अवेक्यूट एनिमास जो है यूज एज अ बाउल स्टिमुलेंट टू ट्रीट कॉन्स्टिपेशन फॉर एग्जाम्पल सॉफ्ट सोप एनिमा एंड मैग्नीशियम सल्फेट एनिमास The volume of an evacuant animals may reach up to two liters. They should be warmed to body temperature before administration. अब ये वाले जो animals हैं, evacuant animals या soft soap animals या magnesium sulphate animals होंगे ये two liters तक body के अंदर administer किया जा सकते हैं और इसको body temperature के according यानी कि उस temperature पे ला के warm form में आपको administer करना पड़ेगा ताकि rapid evacuation आप करवा सकें. उसके बाद retention animals आ जाते हैं the Their volume does not exceed 100 ml. इनको 100 ml से ज़्यादा आप administer नहीं करेंगे. No warming needed. इसके लिए आपको उसको warm करना भी ज़रूरी नहीं है. May exert local effect and systemic effect. Local effect में हमारे पास आ जाते हैं barium anima is used as a contrast uh, substance in the radiological imaging of the bowel. अगर आपने radiological imaging करनी है GI tract में किसी भी problem को locate करने के लिए तो उसके लिए हम barium anima use करते हैं और systemic anima अगर आपने use करना है उसमें एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दब्सटेंस ब्लड स्ट्रीम दिस मे बी डन इन सिचुएशन वेयर इट इज इम्पॉसिबल टू डिलीवर द मेडिकेशन बाय माउथ सच एज एंटीमेटिक्स न्यूट्रेंट इन इमर्स विच कंटेन्स कार्बोहाइड्रेट विटामिन एंड मिनरल्स दे कैन ऑल्सो बी एडमिनिस्ट्रेड बाय रिटेंशन एन इमर्स इन द फॉर्म ऑफ रिटेंशन एन इमर्स उसके बाद हमारे पास आ जाती है विजाइनल डोजेज फॉर्म Vaginal dosage form में हमारे पास सबसे पहले पेजरीज आ जाती हैं पेजरीज आर द सॉलिड मेडिकेशन प्रिपरेशन डिजाइन फॉर इंसर्शन टू दी वेजाइना वेर दे मेल्ट और डिजॉल्व ये पेजरीज जो हैं जस्ट लाइक पॉजिटिवली दे आर इंटेंडेड टू बी इंसर्टेड इन टू दी वेजाइना और दे आर थ्री टाइप्स दे आर ऑफ थ्री टाइप्स मोल्डेड पेजरीज कंप्रेस पेजरीज एंड वेजाइनल कैप्सूल मोल्डेड पेजरीज दे आर कॉन्शेप्ड एंड प्रिपेयर इन सिमिलर वे टू द मोल्डेड पॉजिटिवी 
ये जो है कौन फॉर्म में होंगी और इनको सिमिलरली जैसे मोल्डेड पेस्ट्रीज बनाई जाती हैं वैसे ही इनको बनाया जाता है उसके बाद कंप्रेस पेस्ट्रीज आ जाती हैं मेड इन वराइटी ऑफ शेप्स एंड आर प्रिपेयर बाय कंप्रेशन इन सिमिलर मैनर टू दी ऑरल टैबलेट जैसे ऑरल टैबलेट्स बनाई जाती हैं उसी तरह ये डिफरेंट uh, शेप्स के अंदर अकॉर्डिंग टू प्योर मोल्ड आप इसको शेप दे सकते हैं और इसको कंप्रेशन के थ्रू बनाया जाता है उसके बाद हमारे पास विजाइनल कैप्सूल्स आ जाते हैं लाइक सॉफ्ट जेलेटिन ओरल कैप्सूल्स ऑफरिंग ओनली इन वन साइज ऑफ शेप वन साइज ऑफ शेप्स ये जो है हमारे पास सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स जो हैं uh, उनकी फॉर्म में आते हैं विजाइनल कैप्सूल्स जिनको आप जो है अच्छा uh, ये जो है ये सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल्स होंगे डिफरिंग ओनली इन साइज एंड शेप ये साइज ऑफ शेप में डिफर करते हैं बट ये जो है सॉफ्ट जेलेटिन कैप्सूल के फॉर्म में होंगे और इनको क्या क्या करेंगे ये विजाइनली यूज किए जाएंगे विजाइनली ये हाइजेनिक पर्पज के लिए भी यूज किए जा सकते हैं या फिर लोकल एक्शन के कोई लोकली कोई अगर इन्फेक्शन हो गई है तो उसको ट्विक करने के लिए भी यूज किए जाते हैं उसके बाद हमारे पास विजाइनल रिंग्स आ जाते हैं दे आर डोनेट शेप पोलिमेरिक ड्रग डिलीवरी डिवाइस डिजाइन टू प्रोवाइड कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग टू दी बिजाइना ओवर एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम विजाइनल रिंग्स जो है डोनेट शेप पोलिमेरिक रिंग है जिसको आप कंट्रोल रिलीज ऑफ ड्रग जो है उसके इन टू बजाइना उसके लिए आप यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास डोचेज आ जाते हैं डोचेज इज अ डिवाइस यूज टू इंट्रोड्यूस अ स्टीम ऑफ वाटर इन टू दी बॉडी कैविटी फॉर मेडिसिनल और हाइजेनिक रीजन इसको जो है हाइजेनिक या मेडिकल रीजन के लिए जो है इसको ब्लड स्टीम को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस करवाने के लिए हम इसको यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास इंट्रोड्राइन डिवाइस आ जाती है इट इज बर्थ कंट्रोल डिवाइस प्लेस इन इन टू दूट्रेस ऑल्सो नोन एज आई यू डी और acquired iud uh, is the world most widely used method uh, of reversible birth control the device must be fitted inside or removed uh, from the uterus by the doctor ab ye wali jo hai intrauterine devices jo hai inko jo hai uterus ke andar place kiya jata hai aur ye jo hai ye most commonly used reversible birth control uh, method hai और ये जो डिवाइस uh, है इसको uh, कोई नॉर्मल ले पर्सन जो है वो नहीं इंसर्ट कर सकता ये जो डिवाइस है ये डॉक्टर ही इंसर्ट करेगा यानी कि इनकी इंसर्शन के लिए आपको डॉक्टर की हेल्प ही लेनी पड़ेगी ऐसे नहीं है कि आप इसको खुद ही इंसर्ट कर लीजिए उसके बाद हमारे पास पैरेंटल डोजेज फॉर्म्स आ जाती हैं पैरेंटल डोजेज फॉर्म में इंजेक्शन इज एन इन्फ्यूज मैथड ऑफ पुटिंग लिक्विड इन टू दी बॉडी यूजली विद फॉलो नीडल और एंडस्ट्रेंज विद अट विच इज ब्रिक थ्रू द स्किन टू सफिशेंट डेप्थ फॉर द मटीरियल टू बी फोर्स इन टू दी बॉडी अच्छा ये जो है पैरेंटल डोजेज फॉर्म इसके अंदर क्या किया जाता है पैरेंटल के अंदर क्या होता है कि आपने कोई भी इंजेक्शन है या इन्फ्यूजन है उसको आप डायरेक्टली जो है ब्लड स्टीम के अंदर जो है हॉलर नीडल या स्ट्रिंग जो है उसके थ्रू आप इंजेक्ट करेंगे सफिशेंट डेप्थ के अंदर क्या आपने उसको कितनी डेप्थ में आपने इसको इंसर्ट करना है अगर आपने उसको इंट्राडर्मली करना है तो आप स्किन की डर्मस लेयर में इंसर्ट करेंगे सबक्यूटेनियसली करना है तो आप इसको सबक्यूटेनियसली इंसर्ट करेंगे इसके अलावा जो अगर आपने इसको इंट्रा मस्कुलरली करना है तो मसल में आप इसको इंसर्ट करेंगे इसके अलावा अगर आपने इसको इंट्रा पेरीटोनियली करना है तो आप इसको पेरीटोनियल कैविटी के अंदर करेंगे अगर इसके अलावा जो इंट्राथीकली आपने इसको इंजेक्ट करना है तो थीकल कैविटी के अंदर करेंगे ये डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिपेंड करता है कितनी डेप्थ में करना है तो वो आप उसके जो है वो इंसर्शन मेथड है यानी कि आपने किस जगह पर उसको इंसर्ट करना है उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि इसको कितनी डेप्थ तक बॉडी के अंदर इंसर्ट करना है देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इंजेक्टिंग इंक्लूडिंग इंट्रावीनस इंजेक्शन इट इज अ लिक्विड एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टली इन टू द ब्लड स्ट्रीम बाई अन इट इज एडवांटेजियस वेन अ रेपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन इज नीडेड रेपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन के लिए uh, अगर आपको रिक्वायर्ड uh, है तो उसके लिए ड्रग्स क्या करेंगे आप इंट्रोवीनियसली इंजेक्ट करेंगे ब्लड स्ट्रीम के अंदर इसके बाद आ जाता है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन इट इज अ इंजेक्शन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली इट इज द इंजेक्शन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली इन टू द मसल मेनी वैक्सीन आर एडमिनिस्ट्रेड इंट्रामस्कुलरली डिपेंडिंग ऑन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द ड्रग द मेडिकेशन मे इधर भी एब्जॉर्ब क्विकली और मोस्ट ग्रेजुअली इंट्रोमस्कुलरली अगर आप कोई इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसका ये पर्पज होता है कि वो जो है अगर आप उसमें डिपेंड करता है कि वो उसके अंदर फॉर्मूलेशन कौन सी है ऑयल बेस्ड फॉर्मूलेशन है या लिक्विड बेस्ड है लिक्विड बेस्ड है तब आप उसको इंट्रा 
वीनसली भी इंजेक्ट कर सकते हैं लेकिन अगर वो ऑयल बेस है तो आप कभी भी आप उसको इंट्रा वीनसली इंजेक्ट नहीं करेंगे उसको आप इंट्रा मस्कुलरली ही इंजेक्ट करेंगे पर्पज ये होता है कि इंट्रा मस्कुलरली मसल के थ्रू ड्रग जो है वो फिर स्लोली बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी और जो है अपना एक्शन परफॉर्म करेगी इसके बाद ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ जो ड्रग है कि उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको उसमें फॉरन रिलीज होना है या फिर वो क्या करेगी स्लोली रिलीज होगी उसके बाद सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन आ जाते हैं आर गिवन बाय इंजेक्टिंग द फ्यूड इनटू द सब्क्यूटेनियस लेयर ऑफ स्किन डायरेक्टली बिलो द डर्मिस एंड एपिडर्मिस सब्क्यूटेनियस इंजेक्शन आर हाईली इफेक्टिव इन एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन सच एज मेडिकेशन एज इंसुलिन ये वैक्सीन के लिए और इसके अलावा जो इंसुलिन इंजेक्शन है हार्मोनल इंजेक्शन उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है सब क्यूटेनियस फूड जो है उसको यूज किया जाता है उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है दैट इज इनहेलर्स इनहेल डोजेज फॉर्म इनहेलर्स आर सोल्यूशन सस्पेंशन और इमर्जन ड्रग इन मिक्सचर ऑफ इनर्ट प्रोपलेंट अंडर हेल्ड अंडर प्रेशर इन एन एरोसोल डिस्पेंसर इट इज कॉमनली यूज टू ट्रीट द एस्मा एंड अदर रेस्परेटरी प्रॉब्लम दे आर प्रेफर्ड बिकॉज दे आर चीपर मॉट मोर पोर्टेबल लेस कैरी लेस रिस्क ऑफ साइड इफेक्ट इनहेलर्स जो सोल्यूशन सस्पेंशन या इमर्जन की फॉर्म में आ सकते हैं और इसके साथ जो है इनर्ट प्रोपलेंट के अंदर इसको मिक्स किया जाता है और जो एरोसोल डिस्पेंसर है उसमें प्रेशराइज फॉर्म में डाल के आप उसको डिस्पेंस करते हैं और जब आपने उसको डिस्पेंस करने आप एक्चुअल को प्रेस करेंगे तो आपकी ड्रग जो है वो पंप के थ्रू रिलीज हो जाएगी ये जो है एस्तमा और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए मोस्ट कॉमनली यूज किए जाते हैं इसका एडवांटेज क्या है ये चीप है मोर पोर्टेबल है इसको आप साथ कैरी कर सकते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स कम है उसके बाद नबलाइजर या ऑटोमाइजर आ जाते हैं नबलाइजर इज अ डिवाइस यूज टू एडमिनिस्टर मेडिकेशन टू पीपल इन दम ऑफ लिक्विड मिस्ट और टू द एयर वे इसमें क्या होता है कि जो भी मेडिसिन है वो अगर आपने लिक्विड मिस्ट की फॉर्म में एडमिनिस्टर करनी है तो वो आप पेशेंट को इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं इट इज कॉमनली यूज इन ट्रीटिंग एस एम और अदर रेस्परेटरी डिजीज रेस्परेटरी डिजीज के लिए और अगर एस एम है उसकी ट्रीटमेंट के लिए हम नेबलाइजर यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ऑप्थेलमिक डोजेज फॉर्म ऑप्थेलमिक डोजेज फॉर्म में हमारे पास आई ड्रॉप्स और ऑइंटमेंट और जेल्स आ जाते हैं आई ड्रॉप्स में हमारे पास जो है आरसिलाइन कंटेनिंग ड्रॉप्स Use as a vehicle to administer medicament medication in the eye, depending on the condition uh, being treated. Uh, they may contain steroid antihistamines or topical anesthetics. Ear drops, uh, eye drops, sometimes do not have medi uh, medications in them and are only lubricating and tear replacing solutions. ये जो है ये saline uh, containing drops होंगे इसमें uh, eye drops must be sterile क्योंकि इनको आपने eye के अंदर uh, pour करना है. Um, uh, तो इसके लिए क्या है इसके लिए स्टेरिलिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है उसके अलावा जो है ये जो है डिपेंड um, करता है कि आप किस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टेराइड भी इंकॉपरेट कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टेरॉइड इलेक्शन रिक्वायर्ड है या एंटीस्टामिन अगर कोई एलर्जिक रिएक्शन है या टॉपिकल एनेस्थेटिक या कोई अगर आपने लोकल एनेस्थेटिक एक्शन अगर आपको चाहिए लाइक इन केस ऑफ थैलमिक सर्जरी वो आप इसके अंदर इंकॉपरेट करके यूज कर सकते हैं और सम टाइम जो है ये ईयर आई ड्रॉप्स जो हैं ये सिर्फ लुब्रिकेटिंग या फिर ईयर रिप्लेसिंग सोल्यूशन के तौर पर भी आप इसको यूज कर सकते हैं उसके बाद अब थेलमिक ऑइंटमेंट और जेल्स आ जाती हैं दीज आर स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रपरेशन इंटेंडेड फॉर एप्लीकेशन टू दी कंजेक्टाइवा और आईलेड मार्जिन ये जो है हमारे पास स्टेराइल सेमी सॉलिड प्रपरेशन है जिनको हम कंजेक्टाइवा या आई मार्जिन जो है उसे उसके ऊपर जो है आप उसको अप्लाई करेंगे एक्शन इसका भी जो है वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं उसके बाद हमारे पास ऑटिक डोजेज फॉर्म आ जाते हैं उसके अंदर हमारे पास ईयर ड्रॉप्स आ जाते हैं ईयर ड्रॉप्स आर सोल्यूशन सस्पेंशन और इमर्जेंस ऑफ ड्रग्स दैट आर इंस्टल्ड इन टू द ईयर विद द ड्रॉपर एंड इट इज यूज टू ट्रीट और प्रिवेंट ईयर इन्फेक्शन स्पेशली इन्फेक्शन ऑफ द आउटर ईयर और ईयर कैनाल ईयर सोल्यूशन या ईयर ड्रॉप्स जो है ये सस्पेंशन सोल्यूशन या इमरजेंस की फॉर्म में आएंगे उनको आप जो है विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर जो है वो ईयर के अंदर इंस्टॉल करेंगे ये जो है ईयर इन्फेक्शन स्पेशली आउटर ईयर और ईयर केनाल की इन्फेक्शन जो है उनको आप कॉम्बैट करने के लिए आप उनको यूज करते हैं उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेजल डोजेज फॉर्म नेजल और नेजल डोजेज फॉर्म में हमारे पास नेजल ड्रॉप्स और स्प्रेज आ जाते हैं ड्रग्स इन सोल्यूशन में बी इंस्टॉल इन टू बी नोज फ्रॉम द ड्रॉपर और फ्रॉम अ प्लास्टिक स्क्विजेबल बॉटल दे आर द ड्रग मे हैव अ लोकल इफेक्ट दैट इज एंटी हिस्टामिन और डी कंजेस्टेंट इफेक्ट और ऑल्टरनेटिवली द ड्रग मे बी एब्जॉर्ब थ्रू द नेजल म्यूकोजा टू एक्सर्ट अस्टामिक अफेक्ट अब ये जो है ये हम नोज के थ्रू 
इंसर्ट करेंगे बाय ड्रॉपर और प्लास्टिक स्क्वीजेबल बोतल और इसका एक्शन जो है वो लोकल ये लोकल एक्शन के लिए यूज किए जाते हैं जैसे कि एंटी हिस्टामिन जो कि सी पी एनर्जिक पर्पज के लिए और डीकनजेस्टेंट या जो अगर आपको कोई कंजेशन हुई हुई है उसकी उसको कॉम्बैट करने के लिए हम उसको यूज करते हैं और ये जो है अल्टरनेटिवली द ड्रग में भी एब्जॉर्ब थ्रू भी नेजल म्यूकोजा टू एग्जर्ट एस सिस्टामिक अफेक्ट अगर कोई सिस्टामिक एक्शन रिक्वायर है तो नेजल म्यूकोजा के थ्रू ड्रग जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी और जाके अपने सिस्टामिक एक्शन भी प्रोवाइड कर देगी या लोकल और सिस्टामिक दोनों एक्शन के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं सो दैट्स ऑल अबाउट डोजेज फॉर्म इंट्रोडक्शन uh hope you will understand this lecture and uh, um if any problem you can uh, comment below this video and uh, thank you for listening and uh, please subscribe to our channel so thank you so much